Hello, everyone. How are you today? I'm your English tutor. My name is Shagil Yabanov, and today, in our this video lesson, I'll try to explain you conditionals. So the grammar subject conditionals, which is asked commonly from my uh, subscribers. Okay. Salam. Ekli tomosho slomuz. Bugun tede kub tomosho slomuzon thorayan bar temas volon. Conditionalsları grum vermeye çalışacak ya da conditionalsları öğretmeye çalışacak ne tip bata? Aslında conditionals bir ütküşüp gramatik tema değil. Bunu köplünç okulçulamız conditionals diyelim. Ne hafır ulu ululdu bir hili borçundan haz öldürçü kıyın görüyen olmak var mümkün. Öz gözünün ne haz ululdu yan olmak var mümkün. Aslında asla kıyın değil. Gatan thought. It is not difficult at all. All. So as I start explaining now, either men düşündür başladım. Siz conditionalsın şu anda için, sizin için hiç bir problemi bulmadığını gözetirsiniz. Onu kaptamış olsunuz. Hayır, onun için bugün size conditionals temasını öğretmeye çalışacağız. Conditionals temasını ken tamamış olsunuz yani bir ele geçtik. Sarı dedi bizden, hayır dediler. İnne size şeyler bir videomuzun başında bir masal katmada. Eğer de inne ki video dersimizde active Passive structures. In this in the belief, active tell them never. Passive tell them never. If you want to, if you like, if you would like to have this video lesson, either the show video there say, in the there say the almost the thing. On the the hope man for the like one. Sit now check up like one. But the next tip also in the video there say the active passive term. Sit in sit the zero done. Show your done. Go there turn. Yeah, the tissueler the commentaryler the bize either the active passive term. Same as another one. On a me as a next tip also in the video we see the active passive structures. Here it is. Okay, conditionals. Onu başlayız. Conditionals. Ok. Yani başlayız dilini bir hile edil. Aydı mayda acak kalı uç köptü. Ama yani İngilizceli aslında aydı mayda ne al burada? Üç köşük burada adı yok. Şu bir ulanlayan kaytalamak var. Şu bir ulanlayan kalipler var. Şu haçanla şu kalipleri öğrenseniz. Sizin için İngilizcelin gramatikası çöp dövün yağlı ya da katan saat. It's a piece of cake. Now let's start. Conditionals. In English grammar there are four conditional types. İngilizcelin gramatikasında dört tane conditionals var. İnne ilk bilin conditionals ne demek? Condition demek aslında şert diyen manimleri. Bu da için in this condition You will have to call me. Mesela şimdi eğer bu yaldaydı, bu yaldaydı, sen bana cahit meli olursun ya da mesela şimdi condition. Şert diyen manimleri ya da yağda diyen manimleri. Türkmen dilinde bunun ekvalenti var mı? Does Türkmen language have equivalent with conditionals? Yes, of course. Hükman var Türkmen dilinde. Bunun den derecede kavat geleyen gramatik kuruluş hükman var. Türkmen dilinde böyle gramatik kuruluşu biz Eğerceğinli koşma sözlemleri ya da şert eğerceğinli koşma sözlemleri deyip adlandırıyoruz. Bu sanırım için kendi olan yaz Türk müdürlüğümüzde. Eğer de yağış yağısı men mektebe gitmerin. Kovu bakana. Eğer de yağış yağısı men mektebe gitmerin. Yani yağış yağısı da gitmeli. Eğer de sen bana can etsen men hükman gelirin. Eğer de sen bana can etsen şert başıyordu. Eğer de sen bana can etsen men hükman gelirin. Eğer de men bay olsadım, men teyde maşin alırdım. Misal, bu misal için bulan bir şert eğer men bay olsadım, men teyde maşin alırdım. Ya da men İngilizce'nin bilseydim dünyanın siyahat ederdim diyen yağlı. Kuruluşlar Türk mendiline de köpülanıyordu. Şimdi ben şu konu şunlarım İngilizce'nin öyle diye. Yaman belak için de yalı İngilizce'nin 4 tane conditionals toparı var. Bunun birincisi conditional type 1 diyelim ben gidiliyor kevriyelerde conditional type 0. Okay, conditional type 0. 0. And then 1, conditional type 0, 1, 2 and 3. Üçün volunu, conditional type 3 volunu şu 4 tane volunu yada cemi. Ne oldu başlayı? 3 için. Ne oldu? 1, 2, 3. Cem 4 tane oluyor. Now, let's start. Conditional da aslında köplün sorutta if ile başlanıyor. Hükman sorutta conditional söylemlerde, ne şöyle de görüşme diyalı, if bir clause var şöyle de, if clause. If clause değil yanında, Türkmen dilinde karaşlı bölük. 
main clause olan ne olursa karşısında ya da esası böyle oluyor. If clause ve main clause var. Şöyle de görüyorum. Atı kovucu seyredim. Ne görünüyor? If clause and main clause. If clause bizim şu söylemizdeki şerit anladı ya main clause olsa result. Şu şeritte ne mi işin borç geçtiğini anladı ya. Şimdi ilk bilen let's start from conditional type zero. İlk bilen ne olunca derecesinden başlayalım. Ne olunca derecesi İngilizce'nin ne? Hem işi borç geçeceğin anık zatlar için kullanılıyor. Anık zatlar için. For always true factors. We use conditional type zero for always true factors. Hem işe doğru olan zatlar için kullanılıyor. For example, bu yerde ünferimin zatımız ilk misal vermek aydalı. Ifli bölükte, if closed, ifli bölükte ve esası bölükte x'in ne de simple present kullanılıyor. Yanlış etmediniz. İki bölükte de simple present kullanılıyor. Okay, so misal için. Let's start. If it is Sunday, I don't go to school. If it is Sunday, I don't go to school. Bu ne demek? Eğer bir eğer de bu eğer de bazı gün olsa, men mektebi gidemek ya da eğer de yekşen bir günü olsa, men mektebi gidemek. Bu hem işe doğru. Bu hem işe bazı gün olsa biz mektebi ne demiz? Gidemiz. Ya da uh, if I'm hungry, I eat. Eğer de acıksam, men yiyen. If I'm hungry, I eat. Eğer de men acıksam, men yiyen. Bu hem işe doğru. Bunun hiç şey bir e, bol geçmek ihtimalliği ya da bu bir bol satı değil ya da bu bir pişmanlık değil. Min azıksam nakar yiyen. If I'm hungry, I eat. Okay. Ya da mesela için, if I get ill, if I get ill, eğer de min keserlisem, I go to hospital. That's what I do always. Bu benim hem işe ediyen adım değil mesela için, if I get ill, I go to hospital. Great. So, görüşme diyalı, conditional type zero ne öyle ki? Hem işe borç geçeceğin zatların şert tarafı, şert tayinden anladılışı. İki bölüktü de simple present ulanmağı ünsterim. Okay, good. Now, let's start with conditional type one. Okay, conditional type one. Conditional type one edil, yankı zero yağlı, qatır ütkışık zadı yok. Bağır etmeliğe zadını, qatan zad, ifli bölüktü simple present ulanmağı, main clause da, Burada adın, yani işin borç geçecek TV esaslı bölümünde de onun da will olan yani. Will ya da want. Şimdi conditional type 1 ne hemen anladı ya? Future possibility din anladı ya. Future possibility. It means future possibility. It gives the um, idea of future possibility. Gelecek de borç geçecek bir işin ihtimallığını görür ki diye. For example, if you call me, eğer de sen ben alacaksın, I will come. Min gelirin. If you call me, eğer de sen bana cevap I will come. Okay. Um, so, if you stay at home, if you stay at, at home, I won't be late. Eğer sen öyle de o zaman If you stay at home, I won't be late. Okay. So, or, if you study hard, if you study hard, You will pass your exam. Eğer de kovu kutun, ıhlaslı kutun, sinağdan geçersin. İflü bölükte simple present, yanlış eşitmediniz. İkinci bölükte de will ya da want. Yine soru forması neyli? Soru formasında what will you do? What will you do? Ulan biliyorsunuz. What will you do if you um, can't pass the exam? Eğer de sinağdan geçirmesin, ne mi dersin? Mm, I don't know. Maybe I will watch Mr. Yabano's video lessons okay it's a little bit okay as shoving off but maybe it will help you in the future okay you're the thing of the okay as you have one from all moon so i'll have one from video learning okay so so not to get certain okay good that was there is a little message to watch my videos okay as uh, more often uh what will you do What will you do if you find some money in the street? Eğer de kocada pul tapsan ne mi dersin? I will take it to police station. I will take it to the police station. Mesela için ben onu polise bölümünü ilt veririm. Ya da mesela için. What will you do if you are really hungry? Eğer de kocada aç olsan ne mi dersin? That's easy. I will eat as much as I want. If they do not eat, I will eat as much as I want. Okay, that's great. So this video has lots of okay word eat. Okay, sorry. That's the common word that I generally use. So sorry about using the word eat too much in my examples. Now, what will you do if you 
um, if you are late for work. What will you do if you are late for work? I will apologize from my boss. I will apologize to my boss. And başlığımdan ötünç doğrarım. Okay, good. Thank you. So that is uh, conditionals type okay, one. Uh, yeah, type one. So zero, we have mentioned that before. Now this is conditional type one. So let's continue with conditionals type two. Conditionals type two. Conditionals type two, that's so easy. And um, making sentences in conditionals type two, that's so much fun. I really like it. Because um, you may just, uh, you want, sometimes you want to just talk about nonsense things which are not real or which are impossible to take place or which are impossible to come true. Bolk geçmeği ehtimal olmadık ya da unreal situations. Bolk geçmeği katı mümkün değil zatlar için ya da hakikat değil zatlar için we use conditional type Two. Okay, we use conditional type two. Now, what is important in conditional type two? Uh, what is the difference between the other types? In conditional type two, we use uh, simple past in the if clause, and in the main part, we use would and verb. You know, the base form. Actually, all were uh, after all model verbs, it's followed by base form of the verb. So, or not. خیال زاتلر یا ده حقیقت بول مدرک زاتلر یا ده ترک منشی مگه نمی دیلی بول فتی اکمک بول فتی اکمک اگر شیل بول فدی من شیدردم اگر بیل بول فدی من بیدردم دیان یاله اول دشمن بول فتی کن اما بیارد این فرم زاتم از افلی بلکت ایشلکن گذشتن زمان ولن یاد بیل کی اکنچ بلکت مین کلوز دیلی ان اثاث بلکت ده ویل ده ده بسپار وود ولن یاد وود نه که سو فر ازامپل if I were a famous singer, eğer demin meşhur aydımçı olsadım, I would sing a lot of songs. Bu da çünkü köp aydım aydırdım. Biraz bir marak bol ama hani düşündüm. If I were a famous singer, I would give concerts all over the world. Eğer demin meşhur aydımçı olsadım, bütün dünya yüzünde konsertler verirdim. But I'm not. In real, in reality, I'm not a famous singer. I'm just an amateur. So, for your record, I'm just an amateur singer. But if I were a famous singer and a professional singer, I would give concerts all over the world. Eğer demin meşhur adım çoğalsadım, ehli dünya yüzünde konsertler verirdim. Okay. Ya da mısal için, if I had a lot of money, eğer de atı köp pulum olsadı, I would travel the world. Dünya yüzünden siyahat edirdim. Okay. Ya da kevat mısal için kimdir birine maslahat verme üçünüm ulan yaz. Ne mi deyaz? Um, my son, if I were you, I would study hard. Yani, oğlum, ben senin yerinde olsam köp okardım. Ama ben senin yerinde de. Okay. Şunun için bana okumak gerektir. But if I were you, eğer de ben senin yerinde olsam köp okardım. Yani köp lunch. Yine talımızdan eşleyen zadımız ya da dostlarımızdan eşleyen zadımız ne mi deyaz? Um, oh, my friend, if I were you, I wouldn't buy this mobile phone. And seeing it in the world, but telephone, I'll mess them. If I were you, I wouldn't buy this mobile phone. I would buy more modern one. And has do ro aprak birin alardım diyeyle. If I were you, okay. Ya da mesela şimdi, if I could fly, eğer demin uçup bilsedim. Come on, can people fly? Yes, of course, but by only planes or rockets, by helicopters, but no wings. Okay. Uh, if I could fly, I would fly to school. And I would land in my classroom. And I would um, just, um, yes. I don't know. That's so. It's talking about nonsense things. Be man raflat lar uchun jolar yale. Khial lar uchun bol fedek mu uchun ulan yale. I don't know what would happen next. And so ne mojam le magak klas uchup bardum and I would land gondum and I would start teaching. Okay, immediately. This ne okut magawashardum. So that's how it happens. So there, are, it is not possible to be real. Bolor hakikat bolma mümkün de. Good. In the mesal için kever yerlerde bunun sonra formatı ne şeyler olur ya? What would you do? What would you do? What would you do if you found money in the street? Kocadan pul tapan mısın ne emedirdin? Ya da mesal için. What would you do 
if you saw a child crying in the street. Of course, I would take him home. Okay. Or I would take him his home. Onu öyle öyle kederdim. Yadım falcın. What would you do? Ne ederdim? For example, what would you do if you were him? Eğer de sen onun yerinde olsan ne ederdin? Şunları yani. Umuman. Orta da burası var. Karoche. Okay. Umuman. Okay. Yes. We use this way. Generally, we just use this way. Now, gelik conditionals in in some cases. That's conditional type three. Asn the three D level. Asn the third one. Yeah, because we started from zero. Çünkü nolan başlattın ya. Başlattın değil. Başlattım. Okay. Nolan başlattık ya. In the conditional type three. Okay. What's conditional type three? We use conditional type three for past regrets. Geçmişte kabul geçen işler için. Okay, regrets about your past actions. Geçen zamanda eden işlerine bir pusmanlık bildiren içinden. Yani şeyle olun olsa da şeyle olurdu. Ya da şeyle olun olsa da şeyle etmezdim. Yani bir iş edipsin yanlış yapsın. Yani şu an pusmanlık bildiren. Mesela için, şimdi bu yerde ünlü firma da adımız kuruluşu. That's, the structure is really important. Kuruluşu katım yokum. Söyledim, ifli bölükte önüne simple past değil de past perfect olanıyoruz. Past perfect değil mi? Katan fat. Hat plus word three. Had plus word three. Past perfect. If you look at the past perfect, be like you look at also. Yeah, the main clause there. Yeah, be like that also. Would plan how all of that. Would how. Yeah, but the manner of me. Yeah, the third form. The third conditional typing in some form. If you look at past perfect or the present perfect, then take be like you look at also. Then branch of the all of that. Clean sure. But in the end, branch of the all of that. No problem. No problem. Now, diyelim mesela için sizin dostunuz hastahaneye düşüptür. Diyelim keseli olup. E, onun bir kepte, iki kepte geçenin son e, yankı dostunuz sağlık kutulup e, çıkıptır, öyle gelipdir. Ve bir yerde görüşeceğiniz dostunuz. Ulan bu dostunuz ay diye benim diye bir kurunluktu bir kepte bulunduğum hastahaneye düştüm. E, hastahanede becer kaldım diye. Ve siz ne mi diyeniz? Dostcan diye. Eğer e, ne mi? Mesela şimdi, sen hastakana dediğin bilen mi olsaydım, hükman sonra da seni görmeye barardım. Aslında hakikaten de bilmeyendirin, sen hastakana dediğin ve ben onu, mesela şimdi, görmeye barmansınız. E ben de bunu pişman ediyeniz. Ve ne dua ediyeniz? If I had known you were in hospital, if I had known you were in hospital, I would have visited you. I would have visited you. If I had known you were in hospital, I would have visited you. Eğer demin senin hastahane dediğin bilen mi olsaydım, yok mu anfırıp da seni görmeye barırdım. Ya da senin ziyaretine barırdım. Okay. Let me give another example. Başka bir misal vereyim. Misal için. Diyelim, you had exam. Sinanız oldu. But you failed. Ama yıkıldınız. Yani ön küçük vaktim. Bir sinanızdan yıkılıp durduysa. Misal için basan çaklardan gaydiyandır diye bir kredi yedim aslında. Yani egzamenin yıkılmak demek. Çağa vaxtımız. Çağa vaxtımız yeni bir gen görüyen adım vardı. Televizörde bir zatdır görgüsü. Kino zat otoraya. İzinden hatı çıktı. Televizörün arkasına varıp çok hatlar dökülüyem kadi. So we were child. So I don't do it anymore. Okay. In the end of the day. So. Eğer de. Misal için egzamen oldu. Egzamenin yıkılınız. Ve oturup pişman ediyiniz. Eğer de birazcık köpürek okan mı olsaydım. Sinağdan geçerdim. Aslında o kamağınızı geçmeyenseniz. Ama bu arada pusman ediyorsunuz. You regret about it. You regret about it. So how do you say that? If I had studied hard, I would have passed the exam. Eğer de o kamağınızı olsaydım, sinavdan geçirdim. Okay. That's it guys. So on the you know bar shoe conditionals there are uh four different types as I mentioned before and which mele. Let me quickly or briefly state uh express them okay state them uh, very quickly in brief uh so conditional type zero conditional type zero if simple present yine beyle kurukta the simple present olan ne himişe doğru olan vakalar için himişe doğru olan faktlar için olan yaz conditional type two we use it for future possibility gelecek ihtimal olsun gelecek de burayı için bol geçmek ihtimal olun görkede yaz bu yerde ne olan yaz ifli bölükte simple present ikinci bölükte will olan yaz conditional type 
2 in ikinci gol ya. Conditional type 2 we use it for unreal situations. Hakiki bolmadık yağdaylar için ulanıyat ve ifli bölükte simple past ikinci bölükte de would bilin işlerin asıl formasını ulanıyat. And the last one the fourth one is dördüncü bölümü de onu uh, for past uh, regrets about past actions. Geçen de bandı bol keçen işler için you regret about it. Uh, bu arada fışmanlığı diyemez. Fırdan kuruluşu ifli bölükte past perfect ikinci bölükte de would have işlerin üçüncü forması. That's it guys. Okay. So on the conditionalsları bakın öyle size bugün düşündürdük. Uh, yani ne yapıp eğer de bizim kanalımız kovur yani o zaman dokman soruttu. Uh, Hayır sarı kuşlu. Okay. Dokman soruttu. Uh, subscribe bulmak uh, yaratan çıkarmak. Eğer de kalan yani o zaman da mı? Şöyle de oluyor. Uh, like button. Okay. Don't forget to uh, push the light press the like button okay on the yenever shagli yaban fun video derslerinin birinin sonu gelinin formatın tomaş açılamı formatlı oku açılamı formatlı taliplerimiz eğer de uh, min derslerimi koyu oraya malsanız onunla bize hükman sorutta like koyma hayattan çıkarma öz pikirlerinizi öz haşlanız uh, bağlısı eğer bizim kemçiliklerimiz bağlısı uh, tekliplerimiz bağlısı hükman sorutta uh, Tesirler bölümünü yazmalı yattan çıkarmak. Okay. Onu bugünlük sizlerle hoşlaşacağız. Men umid edeyen bugünkü ders size has peydalı olundurduyup. Onu bahariçe karşımız sizden like'ları ve komentarları, tesirleri karşıyaz. Sizden bizden tere tere videoları arkayın. Nizip oda karaş verin. Elimi dediğinden vaxtımız bolluğundan size hükman soruttu. Qıyıskı ve düşünüklü videoları tayarla bitirmek. Nizip oda maksat. It's Neath. On the other side, hashtag one. Goodbye. See you next time.